Hm, der Daniel. Der Daniel ist sehr zielstrebig. Er weiß, was er will. Teilweise muss man ihn sogar ein bisschen bremsen, weil er sehr viele Sachen auf einmal machen will, beziehungsweise was man jetzt gesehen hat im Schweißen, er hat einen sehr, sehr hohen persönlichen Eigenanspruch. Dass er Schweißen hat, so wie man es da jetzt zum Beispiel sieht, für ihn gerecht ist. Also da müssen sehr, sehr viele Parameter stimmen, damit das für ihn eine perfekte Schweißnaht ist. Ich denke, dass er ein sehr motivierter Bursche ist. Er hat ein bisschen einen eigenen, eigenen Schädel, sagen wir so. Weil er vielfach hat er die Ideen oder die Vorgaben nicht so gerne angenommen und hat seine eigenen Versuche zum Umsetzen. Die Lehrlingsausbildung bei Palfinger ist mindestens genauso gut wie die Produkte sind von Palfinger. Also besser als der Rest. Ich bin der Daniel Schinagel, bin 19 Jahre alt und habe die Lehre Schweißtechniker bei Palfinger gemacht. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich ziemlich viel Gedanken habe über meine Zukunft und ich habe es eigentlich ganz anders geplant gehabt. Und entschieden habe ich mich dann, wie ich, ähm, das Vorstellungsgespräch beim Herrn Eicher, bei meinem Vorgesetzten gehabt habe. Und der hat mich dann sozusagen überredet, dass ich die Lehre da mache. Und heute konnte ich mir dann mal was vorstellen. Beim Daniel muss man dazu sagen, er und der Kollege waren die ersten Schweißtechniker, die wir bei Palfinger ausgebildet haben. Von denen her natürlich auch für uns in der Ausbildung neu. Was aber recht schön gewesen ist äh, zu sehen, dass wir mit unserem Ausbildungskonzept, mit dem, was wir vorbereitet haben, erstens ähm, am Zahn der Zeit sind, auf technologisch höchsten Stand ausbilden, was man jetzt ja gesehen hat. Und es war eine Überraschung, weil ursprünglich wollte ja der Daniel Zimmerer werden. Und aufgrund von dem Schnuppern, von dem Recruiting-Prozess, was wir haben, habe ich dann eigentlich bei ihm auch schon diese gewissen Skills gefunden, wo ich gemerkt habe, der hat Potenzial für mehr und letztendlich hat er uns das auch bewiesen. Ich weiß nur noch, dass er mich dadurch überredet hat, dass er mir die ganzen Möglichkeiten aufgelistet hat und durch die Matura sowieso, durch das, dass ich die Matura bei uns im Haus machen kann und auch den Kontakt habe zum Menschen auf der ganzen Welt, durch das, dass wir halt weltweit Niederlassungen haben und da halt ziemlich viel unterwegs sein kann. Im zweiten Ausbildungsjahr gibt es ja in Oberösterreich eine Eigenheit und zwar diesen sogenannten oberösterreichischen Lehrlingswettbewerb. Und die Statuten sind ganz klar geregelt, was in dieser Aufgabenstellung alles verwendet werden darf und was nicht. Und dummerweise ist da ein Betriebsmittel verwendet worden, das was nicht erlaubt gewesen ist. Und somit sind wir auch zu dem Entschluss gekommen, dass man Daniel bei seiner Disziplin im Schweißen disqualifizieren müssen haben. Der ganze Lehrlingswettbewerb hat bei uns im Haus stattgefunden. Und wir haben halt alle unser, unser Wettbewerbsstück gemacht quasi. Und ich habe sozusagen die Spielregeln nicht mehr so wirklich beachtet und habe bei einer kurzen ähm, Schweißsequenz, Schweißstühl, zu lang geheftet. Und das war halt dann der maßgebliche Fehler, dass ich <lacht> disqualifiziert worden bin. <lacht> Mittlerweile bin ich ziemlich froh, weil ich doch daraus gelernt habe. Das also sind einfach die Spürigen, die was ausgemacht werden könnten. Und haben wir uns nur ganz, ganz bisschen übertreten werden, ist das schon ausschlaggebend. Und ja, das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. <lacht> Im Nachhinein darf ich mal sagen, dass das ein sehr, sehr gutes und wichtiges Learning gewesen ist für den Daniel und auch für seine persönliche Entwicklung. Unser Ziel, was wir gehabt haben, war ja, dass wir irgendwann einmal bei den österreichischen Staatsmeisterschaften teilnehmen, um zu lernen und natürlich am Ende des Tages irgendwann vielleicht einmal einen Podiumsplatz zu gewinnen. Ähm, nachdem der Daniel aber selber einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selber gehabt hat, war es final so, dass er sozusagen wirklich da durchmarschiert ist und gleich beim erstmaligen Antritt für Palfinger dann gleich den ersten Platz gemacht hat und somit die Staatsmeisterschaft gewonnen hat. Wir haben dann halt Arbeitskollegen und Freunde und eben mein Vorgesetzter angerufen, wie läuft es und so und so. Und habe das dann ein bisschen so organisieren können, dass trotz der eingeschränkten Siegerehrung dann Arbeitskollegen und mein Vorgesetzter kommen haben dürfen. Und da war ich schon ziemlich froh, weil ich wusste, dass ich vorne dabei bin, dass es sich wirklich für den ersten Platz ausgeht, habe ich mir nicht gedacht. Aber ich habe gedacht, schon mal, wenn es ein Stuckerlplatz wird, bin ich schon mal froh, wenn wer da ist. Und ja, der Tag ist so ausgegangen, dass ich mit dem eigenen Auto gefahren bin. <lacht> 
der Ausbildner von Daniel, der Kirto Josef und ich sind dann und reingefahren und äh, wie wir dann gehört haben, dritter Platz, zweiter Platz, habe ich zum selbst schon gesagt, okay, wir können wieder fahren, weil das haben wir leider nicht geschafft. Und dann kommt der Name Firma Palfinger, Daniel Schienagel und wir haben einen Luftsprung gemacht und waren natürlich voller Emotionen, weil wir das nicht glauben haben können, dass der wirklich da die meisten Punkte macht und somit Staatsmeister ist im Schweiß. Am Anfang war es schwer aufzunehmen, aber wie ich dann sogar bei unserem CEO, beim Andreas Klauser, eingeladen worden bin, habe ich es erst so richtig aufgefasst, hey, da ist wirklich was passiert. Ja, die World Skills für uns waren ein komplettes Neuland, nachdem das ein erstmaliges Antreten gewesen ist. Wir haben relativ schnell dann auch die Unterstützung von den Austria Skills äh, bekommen, haben dann auch unseren Experten, den Gustav Klammer, kennengelernt, der dann auch bei uns im Unternehmen gewesen ist, mit dem wir dann diese ersten Besprechungen gehabt haben, was wir dann Daniel erwarten im Sinne jetzt der Anforderungen, der Trainingszeiten und was wir machen müssen, um sozusagen da eine vernünftige Platzierung bei den World Skills zu schaffen. Das erste war im Prinzip, dass ich meinen Trainer, meinen Experten kennenlernen dürfen habe. Der ist zu uns gekommen, der ist von Vorarlberg. Und dann ist das Ganze eigentlich ins Laufen gekommen. Dann haben Teamseminare angegangen, dreitägige. Dann von der Wirtschaftskammer Oberösterreich haben wir noch Mentaltrainings gehabt, Englischtrainings, Ernährungsseminare. Dann wieder Teamseminare und zeigt gleich heute die ganze Vorbereitung. Der erste Kontakt war eigentlich bei den österreichischen Ausscheidungen im Jänner in Salzburg, da war er dann knapp den Sieg davon getragen hat und da bin ich mit Bernhard mit dem Ausbildungsleiter gleich ins Gespräch gekommen und der hat mich gefragt, ob ich das übernehmen könnte. Dann habe ich gesagt, wenn die Wirtschaftskammer sagt, ich bin der Experte, mache ich das selbstverständlich sehr gerne. Ja, der Trainingsplan war sehr, sehr umfangreich. Ich habe von Anfang an gesagt, also sie müssen mindestens 450 Stunden zusammenbringen, sonst brauchen wir da nicht hinfahren, weil dann rentiert es nicht. Dann ist es ein Ausflug und mehr geht da nicht raus. Da ich ja schon mehrmals das gemacht habe, habe ich natürlich schon einen, einen Plan in der Tasche gehabt. Oder? Und da habe ich das dann mit, äh, mit Beifinger, mit, äh, mit dem Ausbilder, mit dem Sepp und mit dem Bernhard dann abgesprochen beziehungsweise auch mit dem Daniel. Da er ja ein sehr ehrgeiziger Typ ist, hat er natürlich ähm, relativ viel trainiert. Er hat ja Freitag, Samstag oder am Wochenende da reingehauen und sich versucht zu verbessern. Servus, grüß euch. Es ist Samstag, halb drei Nachmittag. Es hat fast 40 Grad, also es ist sau heiß. Und ja, ich bin gerade am Trainieren. Das ist meine jetzige Schwarzbox, wo ich zur Zeit übe. Es ist nicht viel Platz, aber es ist ausreichend. Ja, was übe ich zurzeit? Ich übe zurzeit das Markschweißen, das Füllrotschweißen, das Elektronenschweißen und das Wigschweißen in jeder Position und mit drei verschiedenen Materialien, Aluminium, Edelstahl und Stahl. Und dann kann man bei meinem Wettbewerb verschiedene Werkstücke, die in etwa so ausschauen. Da hat man einmal einen Stahlbehälter, der wird mit 80 Bar abgedruckt. Ein Aluminiumbehälter, ein Edelstahlbehälter und fünf Prüfstücke, die was gekränkt und gebrochen werden. Das Besondere bei den drei Behältern, Stahl, Aluminium und Edelstahl, ist, du darfst das nur um die eigene Achse drehen. Wie dann wirklich der Tag gekommen ist und der Andreas Klauser zu uns in die Firma gekommen ist, zu uns in die Lehrwerkstatt und mir dann nur viel Glück wünschen hat für die World Skills, das war einfach so. Sehr motivierend. Wie fühlt man sich da als Anwärter? Das ist schon ein wenig Anspannung, glaube ich. Gell? Es ist auf jeden Fall eine Anspannung. Ursprünglich wäre der ganze Bewerb in Shanghai gewesen. Und jetzt ist das Ganze auf 15 verschiedene Ländern aufteilt. Insgesamt sind es 1600 Teilnehmer, 85 verschiedene Nationen. Und ich habe zum Glück, also ich habe das Glück, dass ich in Ohio in Amerika bin. Genauer gesagt in Cleveland. Alles Gute, toi toi toi. Danke. Der Anreisetag allgemein hat nicht so wirklich gestartet, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir sind um halb sechs in der Früh an Zug eingestiegen und hätten dann fast unseren Flug nach New York, unseren Zwischenstopp eben versandt, 
und waren dann circa noch 25, 26 Stunden Reisezeit. Also von Haustür zu Haustür im Hotel in Kliefeld. Durch das, dass durch sechs Stunden Zeitunterschied waren, ähm, bin ich am nächsten Tag gleich ziemlich bald in der Früh munter gewesen und bin gleich einmal nach dem Frühstück aus und bin einmal durch die Stadt durch, durchspaziert. Und am ersten Tag war alles so faszinierend, weil ich doch ja selten in sich in die großen Städte bin. Und mit 19 Jahren mal so auf amerikanischem Boden sein, das ist schon richtig klasse gewesen. So Daniel, wir haben mich noch Überraschung für dich vorbereitet. Und ich würde mir wünschen, dass du jetzt einfach mal das Video anfasst. Daniel, ich weiß, du weißt gut bei den Skills, äh, ich drücke dir den Daumen und du machst es. So Daniel, ich wünsche dir auch alles, alles Gute bei den World Skills, du kriegst es hin. Hey Daniel, ich wünsche dir alles Gute für die World Skills und du schaffst das. Hallo Daniel, ich wünsche dir alles Gute für deinen Start in Cleveland. Lieber Daniel, wir wünschen dir alles, alles Gute. Ja, lieber Daniel, wir aus dem Team Fabrication wünschen dir viel Erfolg bei den World Skills. Bitte vertrete Österreich in der Schweißtechnikwelt perfekt, so wie wir es von dir gewohnt sind. Alles Gute und viel Erfolg. Hallo Daniel, ich kann mich nur ganz gut erinnern, wie du bei der Siegerehrung von den Austrian Skills gestanden bist, wie ich dich vor lauter Emotion und vor lauter Freude gedruckt habe, wie du gesagt hast, der Eicher, ich weiß nicht, was sie haben, aber ich habe nur den Behälter geschwarzt. Daniel, deine ganze Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Ausbildner wünschen dir alles Gute bei den World Skills! Was ist jetzt? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ganz ehrlich. Ich bin echt sprachlos. Danke an alle, was du mitgelegt hast. Ich war wortwörtlich sprachlos. Ich habe nur mal gewusst, was ich sagen soll. Und dass sie so viel Leute in dem Video einbaut haben, ohne dass ich das auch noch bemerkt habe. Das, das war so ein Motivationsschuh für mich. Und dann habe ich wirklich gewusst, jetzt muss ich sagen, was ich kann. Es ist doch eine ungewohnte Situation am Anfang gewesen. Eine neue Schweißbox, eine neue Schweißmaschine. So viele unterschiedliche Leute, äh, Wettbewerbssprache Englisch und eine Zeitverschiebung und das und das. Aber nach ein, zwei Tagen bin ich gut reingekommen und habe mich auch nicht gefühlt wie jeden Tag. Nur war ich halt nicht daheim, sondern woanders. Also das gesamte Programm waren drei Behälter und fünf Prüfstücke. Und der erste Wettbewerbstag waren eben fünf Prüfstücke. Der zweite war ein Stahlbehälter, der Druckprüfung bestehen muss, am Heften und beginnen zu schweißen. Dritter Tag war dann fertig schweißen und vierter Tag war Edelstahl- und Aluminiumbehälter. Bravo Daniel! Super! Bei der Bewertung ist es folgendermaßen, dass wir immer in Vierergruppen arbeiten. Das heißt, drei Personen bewerten, und einer gibt das direkt ins Tablet ein. Der Experte ist auch der Chauvin. Und die Bewertung ist generell so aufgebaut, dass wenn eine Gruppe, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin bei den, bei den Kehlnetten dabei, wir bewerten die Kehlnetten, die Größe, das Aussehen, dann bewerten wir alle Behälter durch. Also komplett die ganze Serie. Und die, zweite, die nächste Gruppe bewertet zum Beispiel die Stumpfnähte. Die nächste Gruppe bewertet die Ecknähte. Es ist einfach eine faire Angelegenheit. Jetzt haben wir Punkte bei dir. Punkte? Punkte? Das kann ich schon nicht sagen. Aber du ich weißt doch, wie viele Punkte das man gleich hat. <lacht> ich bin im Vorfeld davon ausgegangen, oder ich habe es auch mit ihm immer wieder geredet und gesagt, wenn wir unter die ersten Zähne sind, ist es gut. Es ist ein guter Erfolg. Wenn wir das toppen, den achten Platz, wo ich 2007 mit meinem Kandidaten erreicht habe, dann ist es noch einmal besser. Also er hat den siebten erreicht, von dem her hat er meine Erwartungen erfüllt, ganz klar. Es geht natürlich immer besser, er war ja zuerst nicht ganz zufrieden. Ja. 
Da war ich ein bisschen grantig oder ein bisschen eigentlich ja, grantig oder trauriger, weil er eine tolle Leistung gemacht hat und er eigentlich nicht zufrieden war. Nein, mit dem siebten Platz bin ich voll zufrieden und ich habe mir das Ziel gesetzt, dass ich unter die besten 10 komme und zu den besten Europäer gehöre und das habe ich jetzt zum Glück auch erreicht. Aber es wären dort und da schon ein paar Punkte zum Punkt gewesen. Ich finde es genial. Außerhalb ähm, war immer so der, der Benchmark, ähm, wir sind happy, wenn wir beim erstmaligen Antreten so irgendwo in das gesunde Mittelfeld kommen. Dass aber der Daniel vom ersten Tag weg immer Punkte gesammelt hat, auch wenn es vielleicht am ersten Tag noch nicht ganz so gut gelaufen ist, äh, hat er dennoch jedes Bauteil und jede Schweißnot aufs Neue wieder Punkte gesammelt und am Ende des Tages der siebte Platz. Soweit wir wissen, ist es das, das beste Ergebnis, was in der Schweißtechnik in Österreich jemals erreicht worden ist. Und von dem her natürlich super stolz. Die die Verabschiedungszeremonie war ja im Science Center in Cleveland und äh, wenn man sieht, wenn dann die Ole reinkommen mit der Flagge, äh, dann die ganzen Competitors nochmal aufs Neue präsentiert werden, dann die Leistungen, dann ähm, die hohen Herren von Lincoln Electric dann äh, die Ansprache machen, also das ist Gänsehaut pur. Es war so, dass man, wenn man da reingegangen ist, regelrecht das Adrenalin hat riechen können. Also, weil es haben wir wirklich bis zum Schluss alle Experten dicht gehalten und es ist kein einziges Ergebnis rausgegangen. Weder jetzt wer erster Platz wird, nur wer 26. wird. Das war alles in allem für diese Weltmeisterschaft aus meiner Sicht ein absolut klasse Closing. Und natürlich auch die Feierlichkeit im Nachgang war sehr intensiv und sehr, sehr lustig. Also wir haben sie alle Teilnehmer vom NASA Science Center getroffen und ich habe es schon erfahren, dass die Siegerung dann in einem 360 Grad IMAX Kino stattfinden wird. Aber wie wir dann alle Teilnehmer gemeinsam einmarschiert sind, war das dann schon einmal eine ganz andere Spannung und ein ganz anderes Gefühl. Es war so ein gemischtes Gefühl. Ich wusste, es ist vorbei und irgendwie war ich auch froh. Und irgendwie habe ich mir gedacht, jetzt ist im Nachhinein wieder zu schnell vergangen. Der Bewerb an sich, der war schon extrem geil. Aber durch das, dass ich dann die ganzen anderen Teilnehmer kennengelernt habe, das war so das ü -Tüpfelchen. Also beim ersten Tag war es halt nur ein bisschen ungewohnt. Und dem Bewerb haben wir dann auch immer wieder Kontakt gehabt. Nach dem Bewerb haben wir, haben wir sich nochmal alle gemeinsam getroffen. Und wir haben jetzt alle immer noch Kontakt, durch das, dass wir die Nummern austauscht haben und alle gemeinsame Gruppen haben. Und dann auch wir alle wieder daheim waren, gleich alle nachgefragt, hat sehr gut heimgekommen und wie taugt es euch und hat es wieder in der Arbeit. Und allein, dass ich mal erfahren ähm, habe, was die ganzen anderen Teilnehmer eigentlich normalerweise machen. Der von Saudi-Arabien arbeitet auf einer Bohrinsel, der Koreaner bei Samsung Heavy Industry, der Japaner bei Hitachi. Es war einfach generell alles so interessant mit den ganzen unterschiedlichen Leuten und hoffe, dass ich nochmals zu so viele unterschiedliche Leute komme. Jetzt werde ich die nächsten zwei Monate sicherlich mal ähm, in der Produktion helfen, äh, in der Serie, beim Prototypenbau oder eventuell auch bei Reparaturen. Und dann muss ich mal zum Wehrdienst zum Bundesheer für sechs Monate. Dann hätte ich nur ähm, privat eine kleine Englisch-Fortbildung geplant. Und danach werde ich mal versuchen, schweißtechnisch ein bisschen weiterzubilden. <lacht> Er ist ein Beißer. Am Anfang war es ja ein bisschen Ding, da wollte er ja zuerst das Bundesheer noch mitmachen. Und ich gesagt, das kannst du vergessen. Das funktioniert nicht. Wohl, das funktioniert, da ist wieder das, ich will das so. Also. Und dann haben sie aber doch umgeschwenkt und war ich sehr froh, dass sie umgeschwenkt haben, oder? Weil sonst wäre das nicht rausgekommen. Wenn wir uns nicht verstehen würden, dann wäre wahrscheinlich der Erfolg nicht rausgekommen. Weil wie ich eingangs schon gesagt habe, wenn ich gesagt habe, du sollst das so machen und so machen und wenn er immer nur abgelehnt hätte und nicht äh, dann das aufgenommen hätte, dann hätte es nicht funktioniert. Also wir, wir haben sicher ein gutes Verhältnis und äh, ja, ich bin auch stolz auf ihn. Resümee würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall mit unserem Ausbildungsstandard, den wir haben, bei den Big Player mitspielen können. Dass wir sehen, dass wir im Vergleich zu anderen große Staaten 
konkurrenzfähig sind, dass wir hoffentlich in absehbarer Zeit wieder bei so einer Veranstaltung dabei sein können, weil ich denke, im Sinne des Facharbeitermangels, im Sinne vom Lehrlingsmangel und so weiter, ist das auch fürs Unternehmen und auch für unsere Ausbildung mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Referenz. Und ich würde mir wünschen, dass wir unter Umständen 2024 in Lyon bei der nächsten Weltmeisterschaft wieder teilnehmen können. Dass ich es ähm, überhaupt zu der Staatsmeisterschaft und zu den World Skills geschafft habe, das habe ich schon auch meiner Familie und einfach der Unterstützung von der Firma und meinem Vorgesetzten zu verdanken. Und ich bin froh, dass ich heute dabei bin. Wie ich. Also wenn mir vor fünf Jahren wer gesagt hat, wie ich noch Zimmerer werden wird, wer gesagt hat, dass ich irgendwann als Schweißtechniker zu einer Berufsweltmeisterschaft fahre, dann hätte ich mir gedacht, wie kommst du denn auf das? Und sage und schreibe, es ist so gekommen. Also ich finde das extrem ähm, eine schöne Geschichte und auch, äh, wenn man sich vorstellt, der junge Erwachsener wird gefragt, was machst du so? Und der erzählt dann, ja, du, ich äh, baue Ausbildung zum Schweißer, ich war jetzt unlängst in Cleveland und habe dort bei den, im Rahmen der Weltmeisterschaften den siebten Rang belegt. Ich meine, das geht schon runter wie Öl in der Geschichte, also wirklich toll. Ich glaube, dass es auf äh, längere Zeit noch sehr, sehr wesentliche Know-how-Ressource sein wird, die Schweißen per se. Für uns aus der Entwicklungsabteilung heraus auch ist das ein Segment, und das darf man nicht unterschätzen, wo wir Unterschied machen können. Also das, das Know-how, das wir bei Palfinger haben, und das, der Daniel ist da ganz ein gutes Beispiel dafür, das kann einen Unterschied machen auf einem Produkt. Und zwar dahingehend, dass wir manchmal schwierige, aus der R&D heraus, schwierige Lösungsansätze wählen können, weil wir als Palfinger durch den Daniel und seine Kollegen in der Lage sind, diese schwierigen Werkstücke oder Bauteile auch prozesssicher herzustellen. Und das kann uns einige Millimeter Einbauraum bringen, das kann uns einige Millimeter Höhe bringen und dadurch können wir aber wirklich mehr unseren Kunden anbieten. Und das ist ein wesentlicher Faktor, auf dem Palfinger seit Jahren aufbaut und das ist ein wesentlicher Faktor dafür, dass wir Technologieführer sind. Gute Handschweißer wird es immer brauchen. Es gibt Bauteile, wo, wo ein Automat nicht hin kann. Wenn jetzt in, ich brauche nur etwas ein Behälterbau denken, es ist eine Reparatur in, weiß was ich, in, in 20, 30 Meter Höhe, da kann ich keinen Roboter aufschicken und sagen, nur mach das, oder? Also das funktioniert nicht. Aber auch diejenigen, die jetzt äh, Automatisierungstechnik, die noch programmieren müssen, die sollten von Haus aus schweißen können. Und schweißen lernen tust du nur, wenn du Handwerker bist. Durch das, dass ich einer von den zwei ersten Schweißtechnikerlehrlingen sein habe dürfen, ähm was ist mittlerweile schon, dass das sicher nicht weniger wird, weil mittlerweile nehmen wir schon zehn Schweißtechniker pro Jahr. Und da bin ich mir auch sicher, dass ich immer Arbeit finden werde. <lacht> Schweißen wird nicht weniger werden. Ob es Handschweißen ist oder Roboterschweißen. Wenn der Daniel eines bewiesen hat, dann ist es ja ähm, einerseits, dass er schweißen kann, aber andererseits, dass er einfach irrsinnig viel mitbringt, weil ähm, um Erstens mal nach Cleveland eingeladen zu werden, das braucht schon mal eine irrsinnige Fokussiertheit, das zu machen, in sehr jungen Jahren schon. Ähm, da bringt er Talent mit, äh, er bringt äh, diese Exzellenz mit, dass er wahrscheinlich nicht nur mit dem ersten Ergebnis zufrieden ist, sondern dass er sehr wohl auch gut sein will und besser sein will, dass er liefern will, dass er gute Arbeit machen will. Und das ist eine Zutat, die ihn nicht nur auszeichnet als in dem Schweißbereich, sondern mit dieser, mit dieser Komponente kannst du alles machen. Also insofern. Ich hoffe, dass er uns auf der Schweißseite erhalten bleibt, aber ich glaube, der Daniel kann wirklich alles machen, was er machen möchte. Und das ist auch wiederum schön, dass das bei Palfinger möglich ist. Musik